Alors, ce soir, je vais vous exposer plusieurs de mes croyances. Et je voudrais commencer en vous disant merci d'être là, parce que j'ai la croyance qu'il est devenu urgent dans cette société de s'arrêter. S'arrêter, pour moi, est devenu un acte révolutionnaire. Alors, je vous remercie ce soir de vous être arrêté pour réfléchir à une question aussi fondamentale que celle du sens et du plaisir dans la vie de tous les jours. Et il y a trois bonnes raisons, à mes yeux, qui justifient qu'on s'arrête pour réfléchir à cette question. La première bonne raison, c'est pour prévenir des problèmes de santé. J'ai un ami médecin qui m'a dit il y a quelques années, à chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours un frisson. Je me dis, ça ne se peut pas qu'un médecin m'ait dit ça. Pourtant, il me l'a bel et bien dit. Il m'a dit, Serge, je ne crois pas au lien qui existe entre ce qui se passe dans notre tête et la manière dont notre corps réagit. J'ai dit, mais d'où tu sors, toi? <rire> et il dit, j'ai jamais vu de preuves scientifiques qui démontraient ça. Es-tu capable de me le prouver? J'ai dit, avec plaisir. Je savais qu'il haïssait parler en public. Pour lui, faire une conférence, c'était un cauchemar. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il fasse de temps à autre. Alors, je lui ai simplement posé la question suivante. Se pourrait-il que la demi-heure qui précède le moment où tu dois faire une conférence, tu ailles plus souvent à la toilette? <rire> et il dit, oui, pourquoi? Ben, j'ai dit, c'est quoi la différence entre cette demi-heure-là et les autres demi-heures de ta vie? Se pourrait-il que ce soit quelque chose qui se passe dans ta tête, qui t'amène à aller plus souvent à la toilette? Je les imagine s'il fallait que tu donnes une conférence tous les jours. Dans quel état serait ta vessie et ton intestin après quelques années? Et je n'avais jamais pensé à ça. Je lui ai dit, il était temps. Je vais vous parler du corps. J'aimerais maintenant vous parler de la manière dont on se sent. Parce qu'il est impossible à mes yeux de parler de santé à notre époque si on ne parle pas de la manière dont on se sent. Et la crise dont je parle actuellement, qu'on le veuille ou non, touche toutes les couches de la société. Elle rejoint même nos enfants. Ma petite nièce avait trois ans. Elle est rentrée de la garderie un soir. Elle a eu une phrase que j'ai trouvée absolument terrible. À trois ans, elle a dit, « J'ai vraiment eu une grosse journée aujourd'hui. Hein? » <rire> Je me disais, « Il me semble que quand j'avais trois ans, je ne tenais pas ce genre de discours. Hein? » Encore là, je me disais, « Quand j'avais sept ans, je ne connaissais pas le mot « stress ». Et c'est normal, parce que quand j'avais sept ans, et je ne suis pas si vieux que ça, le mot « stress » n'était à peu près pas utilisé sur la planète. Il y a un individu qui s'intéressait au stress sur la planète en rapport avec les humains quand j'avais sept ans. Il s'appelait Anne Célier. Il travaillait dans un laboratoire ici à l'Université de Montréal. Il passait sa journée à stresser des robes. Il y a bien du monde, ça a l'air. Mais c'est la seule personne qui s'intéressait au stress en rapport avec les humains quand j'avais 7 ans. Pour s'arrêter et réfléchir à des moyens de retrouver du plaisir ou du sens dans la vie de tous les jours, à en construire si on n'en a, si a pas, c'est pour prévenir les problèmes de santé. Colmater l'hémorragie qu'on retrouve actuellement dans beaucoup de milieux de travail. Éviter que les enfants continuent à perpétuer un tel discours. Deuxième bonne raison pour s'arrêter et réfléchir à des manières de trouver du plaisir et du sens dans la vie de tous les jours, cette raison est devenue extrêmement importante dans ma vie. La première, oui, bien sûr, c'est la base, mais la deuxième aussi, extrêmement importante, c'est pour profiter au maximum de notre vie. J'ai vu un film il y a plusieurs années qui m'a profondément marqué. Un film fait par un Québécois qui s'appelle Jean Baudin. Dans ce film, il y a un jeune homme d'environ, ça s'appelle « Souvenirs intimes ». Dans ce film, il y a un jeune homme d'environ 16-17 ans qui a un accident de voiture très grave. Il se casse la colonne vertébrale très haut. Il va être paralysé jusqu'en bas pour le reste de ses jours. Il ne sait pas encore, il est dans le coma. La scène qui m'a marqué, c'est la scène au cours de laquelle il vient de sortir du coma. Et là, le médecin doit lui apprendre qu'il va être paralysé jusqu'en bas pour le reste de ses jours. Ce n'est pas facile à faire, mais il faut quand même que quelqu'un le fasse. Le médecin s'approche de lui et lui dit ceci. « À partir d'aujourd'hui, et là, il prononce trois mots. Je vous assure, ces trois mots-là sont devenus les trois mots les plus importants dans ma vie. Le jeune homme vient de sortir du coma. Le médecin s'approche de lui et lui dit ceci. À partir d'aujourd'hui, tu vas aller placer. P-L-A-C-E-R. C'est un verbe. Il y a du mouvement là-dedans, du pouvoir là-dedans. Il lui dit, tu vas aller placer ton... « Attention, le mot-clé quand on s'intéresse au stress, à la fatigue, à l'épuisement, au plaisir et au sens, c'est le mot « attention ». Alors, le médecin s'approche du jeune homme et lui dit ceci. « À partir d'aujourd'hui, tu vas aller placer ton attention sur la région de ton corps qu'il y a entre la base de ton nez et ta lèvre supérieure. » Et lui dit « À partir d'aujourd'hui, 
tu vas découvrir toutes les sensations que t'apporte cette partie de ton corps. Les picotements, les chatouillements, les engourdissements. Je me disais, c'est une scène extraordinaire. Il est en train de lui redonner son pouvoir. Parce que le danger qui guette ce jeune homme, c'est d'aller placer son attention uniquement dans la région de son corps qui est morte et de n'habiter que là pour le reste de ses jours. Catastrophe. Pourquoi moi? C'est pas juste. Ma vie foutue, etc. On ne se le cachera pas. Faut il faut qu'il aille pour faire le deuil. Mais il faut qu'il ramène son attention dans des régions de son corps qui sont vivantes pour pouvoir en profiter. Le médecin sort de la chambre. C'est une très, très belle scène. On s'aperçoit qu'il a oublié de dire quelque chose. Il rentre dans la chambre, il s'approche du jeune homme et lui dit ceci. « Hey, don't miss the show. Ne manque pas le spectacle. » Je me disais, c'est fabuleux. Il est en train de dire, « Écoute, même si tu as la colonne cassée ici et que tu es paralysé jusqu'en bas, il y a encore un spectacle de disponible. Il en tient toi maintenant d'avoir l'attention nécessaire pour pouvoir en profiter. » C'est tellement vrai. Je vous donne encore des outils ce soir pour libérer l'attention, pour profiter au maximum du spectacle. Troisième bonne raison qui justifie qu'on s'arrête pour réfléchir à la question du sens et du plaisir dans la vie de tous les jours, c'est devenu à mes yeux une question de dignité humaine. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je vis dans une famille recomposée. J'ai très longtemps été un vieux garçon, un célibataire endurci. D'ailleurs, ma compagne trouve que j'ai encore beaucoup de caractéristiques, mais ça, c'est mon problème. Je l'ai rencontrée, ça fait plus de 20 ans. Je pense qu'elle était contente de me rencontrer, mais sa fille qui avait 7 ans, pas du tout. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide, beaucoup de reconnaissance mutuelle. Il y a quelques années, cette petite fille de 7 ans est devenue une jeune fille de 17 ans. Et au petit déjeuner, elle me dit, Serge, j'ai un travail à faire pour l'école sur la relation entre la dignité humaine et l'environnement. Je dis, mais c'est super intéressant, ça. C'est passionnant. Je dis, c'est pour quand, ce travail-là? Elle me dit, après-midi. <rire> je dis, bon, j'imagine que tu veux un petit coup de main. Elle dit, oui, s'il te plaît, pourrais-tu me donner une petite définition de la dignité humaine? Question facile comme ça, en déjeunant le matin. Heureusement, je venais de finir le livre du, philo du philosophe montréalais Charles Taylor, une brique dont le titre est « Les sources du moi », dans laquelle il nous donne une merveilleuse définition de la dignité humaine. C'est une des plus belles que j'ai entendues dans ma vie et je ne crois pas que je vais en rencontrer une plus belle au cours de ma vie. Taylor dit, la dignité humaine, c'est ce qui fait que pour une personne, sa vie vaut la peine d'être vécue. Ce qui fait que pour une personne, sa vie vaut la peine d'être vécue. Notre fille m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'entre dans un sujet très délicat. Je marche sur des œufs, je le sais, mais je pense que c'est important qu'on y réfléchisse ensemble. Alors, notre fille m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, regarde, on va prendre un exemple extrême. Imagine une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui est en phase terminale, qui est complètement confuse, qui est incapable de communiquer. Si elle est incapable de communiquer, qu'est-ce qui va nous permettre de croire que sa dignité est préservée? Je dis, il me semble que c'est la manière dont on va s'y prendre pour lui parler, pour la toucher, pour la laver. Je dis, il me semble que c'est aussi ce qui va nous permettre de croire que malgré sa maladie, peut-être, peut-être que quelque part, sa vie vaut encore la peine d'être vécue, compte tenu du genre de présence qu'on va lui offrir, de chaleur, de confort, etc. Quand j'ai fini mon cours de médecine, je suis allé pratiquer dans la région de la Binière, à peu près à 60 000 de Québec. J'habitais à l'extérieur d'un village, dans un rang. Le village s'appelle Parisville. Je souris toujours quand je parle de ça, parce que je dis toujours, j'ai découvert Parisville quand j'ai vu la pancarte. Paris-Ville vous remercie de l'avoir visité. J'étais passé à travers et je ne l'avais pas vu. Alors, j'avais loué une maison dans un rang complètement à l'extérieur du village et je travaillais dans un autre village à quelques kilomètres qui s'appelle Fortierville. Un soir de novembre, j'ai fait du bureau. J'ai vu un dernier patient vers les 11 heures. J'ai fait des dossiers jusqu'à 11h30 et je suis rentré chez moi. Cette année-là, c'était la journée où il avait neigé pour la première fois. Quand je suis arrivé devant ma maison, les fossés avaient été complètement remplis de neige. Tout était blanc, uniforme comme un désert. Je ne voyais plus mon entrée. Là, je me suis dit, il me semble que c'était à peu près ici. J'appuie sur l'accélérateur et boum, je m'enfonce complètement dans le fossé. L'arrière de la voiture était en plein milieu de la route de terre. Il neigeait abondamment. Grande fatigue, visibilité presque nulle. N'importe qui aurait pu arriver et avoir un accident grave. Hamster nuisible. Catastrophe. 
Comment ça se fait que c'est toujours à moi que ça arrive? En ce qu'on calme, on libère attention pour faire l'inventaire des pistes d'action possibles. La première piste d'action qui a monté dans ma tête, c'était de regarder chez le voisin. Il y avait de la lumière. Je me suis dit, je vais me rendre. Mais en me rendant chez le voisin, le hamster a commencé à courir, frapper à la porte de quelqu'un qu'on ne connaît pas, à minuit ou moins quart, c'est loin d'être évident. On calme la bête. Inventaire des pistes d'action possibles. J'ai dit, je vais monter sur le perron. Je vais écouter à travers la porte. Si j'entends du bruit, je vais frapper. Si j'entends rien, troisième piste d'action. Je me rends jusqu'au village. Il y a un hôtel ouvert 24 heures sur 24, je pourrais demander de l'aide. Quatrième piste d'action. Je pourrais arrêter quelqu'un si j'en rencontre. Pour leur dire, écoutez, il y a une voiture en plein milieu de la route, un peu plus loin, danger. J'arrive chez le voisin, je monte la première marche, la porte s'ouvre. Il m'attendait. La tuque sa tête, les mitaines d'un main, les bottines d'un pied. Et il riait abondamment. Moi, je pense qu'il pensait à ce qu'il allait raconter dans le village le lendemain matin. Je pensais qu'il sortirait son tracteur. Pas du tout. Il est venu me sortir de là à bout de bras. Il était colosse, charpenté. J'ai dit, monsieur, merci beaucoup. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai regardé par la fenêtre, il y avait un grand piquet, chaque côté de l'entrée. <rire> il ne voulait pas revenir tous les soirs, ça c'est sûr. Ça fait 30 ans que je soigne des personnes qui ont craqué au travail. Quand elles arrivent dans mon bureau, elles sont brûlées, vidées, épuisées. Et d'ailleurs, elles prononcent deux phrases. Elles me disent « Je ne sais plus qui je suis », là on touche à la question de l'identité, et elles me disent « Je ne sais plus où je m'en vais », là on touche à la question du sens. Et une des questions, une des premières questions qu'on regarde ensemble, c'est qu'est-ce qui permet d'affirmer que la vie vaut la peine d'être vécue? Dans une journée, il y a 24 heures. Êtes-vous d'accord avec moi? On aimerait en avoir davantage, mais il y en a 24. On en passe en moyenne, je n'ai pas inventé ça, il y a des sociologues qui nous observent. On en passe en moyenne 7 à 8 à dormir. Quand on dort, bien sûr. Il y a une minorité d'êtres humains qui a besoin de moins de sommeil que ça, je le sais. Grégory Charles, Madonna. Mais l'immense majorité des êtres humains, dont je fais d'ailleurs partie, a besoin d'autour de 7 à 8 heures de sommeil, simplement pour être en forme, pour protéger la santé. Croyez-le ou non, encore une fois, je n'ai pas inventé ça, il y a des sociologues qui nous observent, nous passons en moyenne une heure par jour à nous occuper de notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Se laver. Laver ses dents. Passer la soie dentaire. Aller à la toilette. Se maquiller. Se raser. Se peigner, quand on additionne toutes les minutes consacrées à ces activités-là, ça donne en moyenne une heure par jour. Un jour, j'ai fait un calcul pour notre fille. Dans son cas, c'était pas mal plus long que ça. C'était une heure le matin. Imaginez pour une journée. On passe en moyenne une heure par jour à faire les choses que j'appelle les choses indispensables de l'existence. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'arrête à l'épicerie de temps en temps à acheter la nourriture. Si j'ai une voiture, il faut que je mette de l'essence dedans. Il faut que je joue mon courrier, que je paye mes comptes, l'entretien de la maison, le lavage, le repassage, le ménage. Des jours, c'est plus long. Les jours de congé, d'autres jours, c'est moins long. Mais quand on étire ça sur toute la semaine, minimum, minimum en moyenne une heure par jour. Boire et manger, si on calcule la préparation du repas, la vaisselle, combien de temps en moyenne juste boire et manger chaque jour, minimum deux heures par jour. Juste boire et manger. Quelqu'un m'a déjà dit, euh, 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 vous ne trouvez pas que vous exagérez? Je trouvais ça épouvantable qu'il me dise ça. Ça me donnait une petite idée de la manière dont il mangeait. J'ai dit, pensez-y, monsieur, le temps que ça prend. Sortir la nourriture des armoires, du réfrigérateur, mettre des tranches de pain dans le gris-pain, les faire griller, mettre quelque chose dessus. Il faut quand même mâcher, avaler, serrer la vaisselle dans la vaisselle si on en a un, la laver si on n'en a pas. On reçoit des amis à souper, c'est tout l'avant-midi du lendemain qui passe. Boire et manger minimum deux heures par jour. Le travail, à notre époque, son calcul, à partir du moment où on quitte l'endroit où on habite, se rendre sur les lieux de travail, les heures passées sur les lieux de travail, quitter le lieu de travail, retourner à l'endroit où on habite. C'est combien d'heures, à notre époque, en moyenne? Je n'ai pas inventé ça. Il y a des sociologues qui nous observent. Une dizaine d'heures par jour, le travail. Il me semble qu'il faut que ça vaille la peine d'être vécu. Si on n'a pas du sens et du plaisir pendant la journée, il en reste combien d'eux? 
Il y a des personnes qui ont développé la croyance que ce serait pendant ces deux heures-là que leur vie vaudrait la peine d'être vécue. S'ils n'ont pas eu du sens et du plaisir pendant la journée, ils vont être dans une léthargie telle que tout ce qu'ils vont avoir le goût de faire pendant ces deux heures-là, c'est de s'écraser devant la télévision puis de regarder la poule aux œufs d'or. Puis après deux heures de poule aux œufs d'or, ils vont ressentir une léthargie encore plus grande qu'avant de s'être assis. Je le sais, ça m'est arrivé. Ça pourrait-il que même inconsciemment, J'insiste sur le mot, ça veut dire que je ne m'en rends pas compte. Ça pourrait-il que même inconsciemment, j'ai parfois l'impression que ces deux heures-là ne valaient pas tant que ça la peine d'être vécues. Ça pourrait-il qu'inconsciemment, j'ai parfois l'impression d'avoir un peu perdu mon temps. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que notre vie vaut la peine d'être vécue? On va y réfléchir ensemble quelques instants. Première réponse. C'est quand on donne un sens à ce que l'on fait. On ne peut pas attendre que le sens vienne de l'extérieur. Parce que si on attend qu'il vienne de l'extérieur, on peut attendre toute notre vie. Il faut qu'il vienne de l'intérieur. Et comment peut-on donner un sens à ce que l'on fait? Deux pistes. Je les emprunte à une femme qui s'appelle Estelle Morin, qui enseigne au HEC ici à Montréal. Personne pour qui j'ai énormément d'admiration, tant pour la personne que pour ses travaux. Première piste. Pour donner un sens à ce que l'on fait, il faut tracer une direction qui permet de dire « je m'en vais » dans ce sens-là. Et petite parenthèse, c'est très intéressant parce qu'on peut aussi tracer une direction collectivement. On peut le faire ensemble dans les organisations, en revoyant la mission, les objectifs de l'organisation dans laquelle on travaille, redéfinissant ça, réadhérant ça. Et pourquoi tracer une direction permet de donner du sens? Parce que ça permet d'envisager des résultats. Au début du siècle dernier, c'est fascinant, moins de 7 des gens gagnaient leur vie en se servant principalement de leur tête. L'immense majorité des gens gagnaient leur vie en se servant principalement de leur corps, en coupant des arbres, en travaillant la terre. À la fin de la journée, c'était facile de voir des résultats. La corde de bois était là. Le champ il était labouré. En moins de 100 ans, ça s'est complètement renversé. Aujourd'hui, 75 des gens gagnent leur vie en se servant principalement de leur tête. Ou en tout cas, en pensant que c'est ça qu'ils font. Mais ça, c'est un autre problème. <rire> Il devient de plus en plus difficile de voir immédiatement des résultats. C'est pour ça qu'il faut tracer une direction et on peut le faire à travers des projets à court terme, moyen terme et long terme. Je vous ai dit, ça fait 30 ans que je soigne des personnes qui ont traqué au travail et je vous ai dit que quand elles arrivent dans mon bureau, elles sont brûlées, vidées, épuisées. Une autre question que je leur pose systématiquement lors de la première rencontre, ne me croyez pas. « Croyez rien de ce que je vous dis. Faites-le. » Alors, je me souviens de cette femme brûlée, épuisée, et je lui pose la question, « Dites-moi, madame, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? » Elle me dit, « Monsieur, si je suis dans votre bureau, c'est qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse dans la vie. » Je dis, « OK, on va changer de stratégie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déjà intéressé dans la vie? » Elle me dit, « Oui. » Je lui dis, « Quoi? » Elle me dit, « La peinture. » Je lui dis, « Ça fait combien de temps que vous avez peint, vous? » Elle me dit « Deux ans ». J'ai dit « Madame, je vous fais une prescription. La semaine prochaine, vous allez m'apporter un tableau. La semaine d'après, elle arrive, pas de tableau. » J'ai dit « Madame, c'était pas pour accrocher sur le mur, là. Ça fait partie de votre traitement. » J'ai dit « Non seulement je vais refaire la prescription, mais je vais monter le degré de difficulté. La semaine prochaine, vous allez m'apporter un tableau sur lequel vous allez vous représenter tel que vous vous percevez actuellement. La semaine d'après, elle arrive, pas de tableau. » Je dis, madame, je suis désolé, je ne peux plus vous voir. Elle dit, c'est du chantage. Je dis, non, vous ne faites pas votre traitement. Si je vous prescrivais un médicament et que vous ne le preniez pas, ça ne servira à rien qu'on se voit. Je vous prescris de faire un tableau et vous ne le faites pas. Quand vous aurez peint, vous m'appellerez. Trois semaines s'écoulent. Elle me téléphone, elle avait peint, on s'est vu. Elle dit, vous, je vous en voulais. Elle dit, je me disais, ça ne se peut pas que ce gars-là me comprenne pour me demander de faire ce qu'il me demande de faire dans l'état dans lequel je suis actuellement. Elle dit, un soir, monsieur, j'étais assise dans mon fauteuil. Je regardais la toile blanche sur le chevalet et je me sentais comme un morceau de velcro accroché à un autre morceau de velcro. Elle dit, j'ai pensé à votre prescription, j'ai laissé d'y aller, schluck. Elle dit, j'ai commencé à peindre. Trois heures se sont écoulées que je n'ai pas vu passer. Elle dit, au bout de trois heures, j'avais terminé. Résultat, 
Et je ressentais une énergie que je n'avais pas sentie depuis des mois. Et je me suis dit, le maudit, c'est ça qu'il voulait que je chante. J'ai dit, oui, madame, c'est un truc. L'objectif, c'était de vous permettre de reconnecter avec des ressources dont vous aviez oublié l'existence à l'intérieur de vous. C'était de vous permettre de reconnecter avec l'estime de soi. C'est fondamental pour avoir du plaisir dans la vie de tous les jours, de pouvoir sentir qu'on utilise son potentiel, ses ressources, ses capacités. On y revient dans quelques instants. C'est une très belle histoire. Elles ne sont pas toujours belles comme celle-là, mais elle est très belle. Deux ans plus tard, je recevais un carton d'invitation. Elle faisait une exposition dans une galerie sur la rue Saint-Denis à Montréal. Elle avait retrouvé du sens. Deuxième manière de donner du sens, toujours selon Estelle Morin. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Et je suis très heureux que vous soyez ici aussi. Vraiment. Merci. Je suis très heureux parce que la deuxième manière de donner du sens, c'est la croyance que c'est son absence qui explique une grande partie de la souffrance qu'on rencontre actuellement dans cette société, dans beaucoup de milieux de travail et chez beaucoup de jeunes. Et je suis très heureux qu'on qu puisse y réfléchir ensemble. Alors, pour donner du sens, toujours selon Estelle Morin, il faut établir ou maintenir une cohérence entre les valeurs que l'on porte et les gestes que l'on pose ou les décisions que l'on prend. S'il n'y a plus de cohérence entre nos valeurs et nos gestes, on est dans une problématique de sens. D'ailleurs, une des phrases qu'on entend le plus souvent dans cette société, c'est la suivante. Elle ne peut être prononcée de cette façon qu'au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit « ça n'a pas de bon sens » On dit « ça n'a pas de bon sens ». Alors, la grande question maintenant, c'est comment maintenir une cohérence entre les valeurs et les gestes. Bien, la première chose à faire, c'est de s'arrêter pour retrouver les valeurs qui, nous ont, qui sont à la base de certains choix qu'on a faits. Je vous donne tout de suite un exemple de l'usage qu'on peut faire de ça. Je reviens du lac Saint-Jean un vendredi soir en plein hiver. Je suis au-dessus, il est 9h15 du soir. Je suis dans un avion au-dessus de Dorval. Et là, on tourne, on tourne. Ça fait un petit bout de temps, je me dis, oh, oh, il se passe quelque chose. Et là, il arrive une personne, c'est un petit avion, les 12 passagers. Il arrive une personne qui nous dit, on n'est pas capable d'atterrir. Comme je suis curieux de nature, j'ai levé la main et je lui ai dit, pourquoi? Alors, elle dit, bien, parce que les radars de Dorval sont en panne. Alors là, je fais, mais il n'y a pas de backup, là, pour ça. Et elle me dit, oui, mais et, euh, le système informatique vient de planter à peu près en même temps. Alors, je relève la main, je dis, on en a pour combien de temps, là, comme ça? Ben, elle dit, tant qu'on va avoir de l'essence. <rire> Alors, comme je suis très curieux, je relève encore la main, je dis, on en a pour combien de temps, de l'essence? Elle dit, à peu près une demi-heure. Et moi, je suis toujours habitué de calmer la bête, hein, pour faire l'inventaire des pistes d'action possibles, là. Alors, je lui dis, eh mais qu'est-ce qu'on fait dans une demi-heure? Alors, elle dit, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. Si jamais euh, on entend dire que ça ne se replace pas, on va aller atterrir à Mirabel ou à Saint-Hubert, bon, etc. Ça courait, ça courait dans ma tête. Euh, pourquoi je fais ça, ce métier-là, moi? Je pourrais faire d'autres choses de beaucoup plus calmes que ça. Je pourrais être chez moi, au chaud, en train de prendre un bon verre de vin, une verre et demi, vendredi soir. Et là, ça a fait, quel est le sens que je donne à ce que je fais? Et là, ça a fait humblement contribuer au bien commun. Je vous assure, en l'espace de quelques instants, il y a une grande paix qui m'a envahi. Mon voisin, il tenait le siège en avant. Je pense qu'il essayait de retenir l'avion dans le ciel, comme ça. Donc, moi, je regardais par le hublot. On était plusieurs avions à voler dans le ciel en même temps. Évidemment, on ne volait pas tous à la même hauteur. Comprenez? Mais je pense qu'on était probablement parmi les plus hauts, parce que j'étais capable de contempler le ciel étoilé, la couche nuageuse, ça valait de la mer des Caraïbes. C'est absolument fantastique comme spectacle. On a atterri dix minutes plus tard à Dorval. Hein? Imaginez toute la souffrance inutile que j'aurais pu vivre si j'avais continué à... Euh, euh, euh. C'est extrêmement important. Alors donc, la première chose à faire, c'est de s'asseoir, s'arrêter. Puis on n'est pas obligé de le faire tout seul. On peut le faire avec d'autres personnes. Redéfinir les valeurs si on les a perdues de vue ou les retrouver, encore une fois, si on les a perdues de vue. Quelles sont les valeurs qui m'animent? Est-ce que je suis en train d'être en cohérence ou non avec ces valeurs-là? Et maintenant, je vais vous donner une grille qui permet aussi d'être en cohérence avec les valeurs. Je l'emprunte, cette grille, à un homme qui s'appelle Stephen Covey, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Priorité aux priorités », en anglais « First things first ». Dans ce, ce livre, il nous donne une grille avec quatre pistes. Il est très audacieux. Il nous dit, si vous êtes dans l'une ou l'autre de ces quatre pistes, vous pouvez être certain ou certaine que votre vie va valoir la peine d'être vécue. 
Vous n'aurez jamais l'impression de perdre votre temps. C'est très audacieux, mais ça fonctionne. Je m'en sers tous les jours. Mais avant de vous parler de la grille, je voudrais faire une parenthèse. Et je voudrais vous dire qu'une des grandes difficultés que nous vivons à notre époque, c'est de trouver un équilibre entre le défi et les limites. Les deux sont importants. L'être humain a besoin d'avoir des défis. Si je n'ai pas de défis, je ne découvrirai jamais mes capacités, mon potentiel, mes ressources. Pas assis dans mon salon que je vais découvrir ça. C'est dans le défi. Victor Frankl, un gars qui a fait des camps de concentration, qui nous a fait des écrits magnifiques par la suite, dit « L'être humain qui n'a plus de sens à ce qu'il fait tombe dans un sentiment de vide et d'ennui insupportable. Et pour en sortir, il utilise toutes sortes de pistes inadéquates. Alcool, toxicomanie, pour se geler, oublier, le vide, l'ennui, la détresse. Gambling, encore une fois, le jeu, pour s'exciter, sortir du vide, de l'ennui. Violence sociale, les gangs de rue. Où est le sens à leur vie, ces jeunes ils sont en train de s'exciter parfois simplement par la violence. Hallucinant. Quand j'entendais euh, il y a quelques années à la radio qu'il y a une gang de rue qui s'est attaqué des personnes âgées, je me disais, waouh, il faut qu'ils soient dans un vide, pas à peu près, pour vivre une chose pareille, comprenez-vous. Donc, la violence sociale, la boulomanie, <coughs> les gens qui sont inc work les gens qui sont incapables de s'arrêter de travailler, encore une fois, pour sortir du sentiment de vide, d'ennui, s'exciter. Et une autre voix qui est très intéressante. Le memérage, le gossip mania. Connais-tu la dernière? Comprenez-vous, encore une fois, pour sortir du sentiment de vide, on s'excite avec ces choses-là. Je ne veux pas porter de jugement là-dessus, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent à la télé qui sont de l'ordre du memérage, parfois, pour nous faire sortir du sentiment de vide et d'ennui. Alors, on a besoin de défis. J'ai vu ça aussi chez des jeunes. Je l'ai vu chez des personnes à la retraite, mais je l'ai vu chez des jeunes. J'ai entendu Bernard Voyer en conférence, le gars qui a grimpé les plus hautes montagnes de la planète. J'ai eu le privilège de faire une conférence tout de suite après lui dans un colloque à Rimouski. Puis il disait que ses capacités, son potentiel, il a découvert ça en grimpant les montagnes, pas assis dans son salon. Il a aussi dit une chose qui m'a complètement jeté par terre. Il a dit que la première fois qu'il a grimpé l'Everest, il est arrivé à un endroit où on leur a dit « faut qu'on arrête ». Il y a quelqu'un qui a crié « On est quasiment rendu! » Quelqu'un qui a dit « Oui, mais le temps vient de changer, le vent vient de se lever, il faut qu'on redescende. » Moi, j'ai la croyance que cette fois-là, ça a pris plus de courage pour accepter de redescendre que ça en aurait pris pour continuer. Ça faisait des années qu'il se préparait. Il n'avait pas décidé de grimper l'Everest la veille. Il n'avait pas dit « On va-tu prendre une bière en haut demain matin? » C'est pas même que ça se passe. Des années de travail près de l'objectif, et sont obligés de renoncer, redescendre. Cette zone-là, sur les vrais, on l'appelle la zone de la mort. Il y a plein de cadavres, des personnes congelées, en parfait état. Elles sont trop, trop compliquées de redescendre, ça fait qu'on les laisse là. Je veux dire, ça, c'est fascinant. Ce sont des personnes qui étaient à un stade de leur vie où il y avait une décision très difficile à prendre. Choisir entre continuer ou respecter leurs limites. C'est un mot qui est devenu tabou dans cette société. On parle d'excellence, de performance, de réussite, de dépassement, etc., etc. Mais quand on vient pour parler de limites, c'est tabou. On m'a invité dans, dans une firme d'avocats. Je le dis comme ça, je ne les nommerai pas. Une firme d'avocats très importante à Montréal parce qu'il y avait beaucoup d'épuisement chez leurs jeunes. Alors, ils étaient obligés de faire quelque chose, ils perdaient. Alors, ils m'invitent pour parler de prévention d'épuisement professionnel, mais... Il voulait me rencontrer avant que je parle. Il était un peu inquiet. Alors, j'arrive dans une salle, il y a six chaises dans un demi-sac, puis une dans le milieu qui m'est visiblement destinée. Et là, je subis un interrogatoire. Après une demi-heure, incapable de continuer, time out, et je leur dis, vous êtes inquiet. Ils ont dit, euh, de quoi? Ben, J'ai toujours dire, vous êtes inquiet que je prononce le mot limite. J'ai pas le choix. Si vous voulez prévenir l'épuisement professionnel, il faut que vous acceptiez de prononcer ce mot-là. Ils m'ont jamais engagé. Et ils ne voulaient pas que je prononce le mot « limite ». Aujourd'hui, j'ai trouvé un autre mot. Il y a des gens qui acceptent mieux ça. « Humanitude ».« Humanitude ». Alors, il faut toujours trouver un équilibre entre le défi 
et notre humanitude. Et je vais vous en parler quelques instants de notre humanitude, de nos limites. Chez moi, il y a une pièce qui me sert de bureau. Ça m'a longtemps servi d'endroit où j'emmagasinais les documents que j'avais reçus et que je n'avais pas eu le temps de lire. Je faisais des piles partout par terre. Un soir, je me rends compte que pour me rendre à ma chaise de travail, il fallait que j'enjambe les piles et que je fasse attention à l'eau où je déposais les pieds. Parce que si j'en accrochais une, c'était l'effet domino. Il y avait un orgue là-dedans. J'étais le seul à le connaître, mais il y avait un orgue là-dedans. Là, je me suis dit, il faudrait bien que je fasse le ménage. La fin de semaine suivante, j'avais rien au programme. J'espère, en fin de semaine, je fais le ménage. Le vendredi soir, je me couche de bonne heure, excellente nuit de sommeil. Je me lève tôt le samedi matin, bonne douche, bon petit déjeuner. Je m'en vais chercher mes boîtes de papier recyclé et mes sacs verts. J'arrive devant la pièce, je la regarde et je suis soudainement saisi d'une fatigue extrême. <rire> Là, je me suis dit, je ne savais pas que j'étais fatigué de même. Je le ferai demain. Le lendemain, j'arrive devant la pièce, encore la grande fatigue. J'ai dit, coudon, je vais prendre des vacances. J'ai pris trois semaines. Les deux premières, je me suis reposé. Au début de la troisième semaine, après deux semaines de repos, j'ai dit, c'est le temps d'aller dans la pièce. J'arrive devant la pièce, encore la grande fatigue. J'ai dit, fatigué, pas fatigué, j'y vais. Je rentre dans la pièce. Au hasard, sur une première pile, je prends un premier document. Je commence à lire ça, je me dis, « Ah, c'est donc intéressant. » Je le dépose à côté, comme ça. Je m'en vais sur une autre pile, je prends un autre document. « Ah, je pensais que je l'avais perdu, je suis assez content, je l'ai retrouvé. » Je le dépose par-dessus le premier. Ça faisait dix minutes. J'avais une pile épaisse comme ça. Rien dans les boîtes de papier recyclé, rien dans les sacs verts. Là, je me suis dit, « J'ai un problème. » Quand on a le goût d'accélérer... C'est le moment où jamais où on doit s'arrêter une minute pour réfléchir. J'ai arrêté et là, j'ai fait une découverte qui a changé ma vie. J'ai découvert que si j'éprouvais autant de fatigue devant la pièce, c'est que j'étais confronté à mon humanitude, à mes limites. Pourquoi? J'ai découvert que si j'avais conservé tout ce qu'il y avait là, c'est que j'avais entretenu l'illusion que je serais en mesure de tout lire ce qu'il y avait là ou de tout utiliser ce qu'il y avait là. Et là, je me suis dit, mais la seule personne qui serait capable de tout lire ce qu'il y a là ou de tout utiliser ce qu'il y a là, ça serait une personne immortelle. Elle pourrait dire, c'est pas grave, je ne lis pas tout de suite, je lirai dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans. J'ai constaté que j'étais confronté au temps que j'ai à ma disposition sur cette planète. Ça en est une, ça, une limite. Que même si je vivais 100 ans, ça ne suffirait pas pour me permettre de tout lire ce qu'il y avait là compte tenu de tout ce que j'ajouterais d'ici à ce que j'ai 100 ans. Impossible! Et là, j'ai découvert l'importance d'apprivoiser mon humanitude. Jamais auparavant, dans l'histoire de l'humanité, ce n'est jamais arrivé que nous ayons à ce point été sollicités par des choses intéressantes. Jamais! On a encore juste deux yeux, deux oreilles, deux mains, deux pieds. Ça prend le même temps, les relivres. Ça prend le même temps regarder un film. Ça prend le même temps écouter une autre personne. Une des plus grandes sources de stress qui existe actuellement dans cette société, c'est la suivante. Nous voulons tout faire, tout voir, tout savoir, tout avoir, tout être, tout de suite, tout le temps, tout en même temps. On ne reconnaît plus notre humanitude. Il y a un pays qui s'appelle la Malaisie. On s'y nourrissait autrefois de viande de singe. On avait trouvé une manière extraordinaire pour les capturer. On prenait une noix de coco, on coupait la partie supérieure et on vidait le lait. On mettait des grains de riz dans le fond de la noix de coco. On attachait une ficelle à chaque côté et on suspendait la noix de coco après des branches d'arbres et des piquets de clôture. Les singes accouraient. Ils voulaient avoir le riz. Là où c'était subtil, cette ouverture de la noix de coco était juste assez grande pour laisser pénétrer une main dans cette position-là. Les singes découraient ça. Ils entraient la main dans la noix de coco. Mais là, s'ils voulaient avoir le riz, ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils ouvrent la main. Et là, ils saisissaient le riz. Mais un coup, qui avait le riz dans la main, ils étaient incapables de sortir. Et là, il se passait quelque chose de fascinant. Ils se fauchaient, ils s'énervaient, ils criaient. Ils restaient là des heures de temps tirées. Je me dis, s'il y avait eu un cerveau humain, on aurait entendu quelque chose du genre, « Ça va bien finir par sortir. <rire> » Tout ce qu'ils auraient eu à faire pour sauver leur vie, c'est de lâcher... Le riz, c'est une phrase que je prononce personnellement plusieurs fois par jour. Serge, lâche le riz. <rire> c'est pas difficile choisir entre une chose plate et une chose intéressante. C'est super facile. 
Ce qui est difficile, c'est de choisir entre une multitude de choses intéressantes. Parce qu'à chaque fois, on rencontre nos limites. À chaque fois, on rencontre notre humanitude. On constate qu'on ne peut pas tout faire, tout avoir, tout savoir. On est obligé de faire des deuils. Et un deuil, pour que ça fonctionne, il faut que ça se fasse dans la vérité, dans l'authenticité. C'est super important. Je suis rentré dans la pièce. J'ai pris un document. Je n'ai pas commencé à me faire croire des choses du genre, « Bof, ça fait tellement longtemps qu'il est là, il doit être dépassé. » Ça n'aurait pas été vrai. Il faut que ça se fasse dans la vérité. J'ai regardé le document, et là, j'ai répété volontairement dans ma tête, « Croyez-moi pas, faites-le. » J'ai répété volontairement dans ma tête, « Serge, lâche le riz. » Et là, j'ai parlé au document. J'ai dit, « Document, tu es certainement très intéressant, et... » Je ne te lirai pas. Badang. Je n'ai pris un deuxième pour pas qu'il soit jaloux du premier. <rire> Document, tu es certainement très intéressant, toi aussi, et je ne te lirai pas, toi non plus. Badang. À un moment donné, on prend le tour. Ça soit Un way, la pile au complet. <rire> Quand on fait ça, on se rend un grand service. On apprivoise son humanitude. Mais s'il vous plaît, surtout, retenez ceci, on touche, en apprivoisant son humanitude, on touche à quelque chose d'extrêmement précieux. On touche au contentement. Contentement égale repos. Absence de contentement égale fatigue. Vous avez travaillé très fort au cours d'une journée. Vous avez réussi à faire tout ce que vous aviez prévu. Vous allez éprouver de la fatigue, c'est normal. Mais elle n'aura jamais la même lourdeur que celle que vous allez ressentir si vous avez travaillé aussi fort et que vous n'avez pas réussi à faire le tiers de ce que vous aviez prévu. N'est-ce pas? Elle est où la différence dans le contentement? Comment peut-on toucher au contentement? Deux pistes. La première, en achevant quelque chose. Mais ça devient de plus en plus difficile à faire dans un monde où on veut tout faire, tout savoir, tout avoir, bla bla bla. Pour achever quelque chose, il est parfois nécessaire de lâcher du riz. Mais c'est difficile parce que c'est tellement intéressant, le riz. Deuxième manière de toucher au contentement, et je reviens aux mêmes trois mots, c'est en plaçant son attention sur ce qu'on est parvenu à achever. Tout le monde ici, j'en suis convaincu, tous les jours, vous accomplissez des quantités phénoménales de choses. J'en suis certain. Mais le soir, ce qui tourne dans votre tête, c'est la chose que je n'ai pas réussi à faire. C'est absolument fascinant. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je n'ai pas arrêté, ça me sortait par les oreilles, j'avais de la boule dans le toupette. Qu'est-ce que j'ai fait? Répondez à la question. Papier, crayon, bilan. Je suis très sérieux. Ça prend cinq minutes. Ça demande un effort, mais cinq minutes. J'ai fait quoi aujourd'hui? J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Tchic, tchic, tchic. J'ai fait ça. Contentement. Repos. Meilleure soirée. Meilleure nuit. Énergie pour le lendemain. J'ai passé deux jours dans la pièce. J'ai conservé des documents. Je les trouvais pertinents. Je les ai mis dans un classeur. Ça fait 12 ans, je ne les ai jamais revus. Ça aussi, c'est intéressant. Le premier matin, j'éprouvais une fatigue extrême. À la fin de la deuxième journée, j'avais terminé. Pardonnez-moi l'expression, je pétais le feu. D'où me venait cette énergie du contentement? J'avais achevé quelque chose. Ceci étant dit, je reviens à Covey. Je viens de dire qu'une des plus grandes sources de stress puis de détresse psychologique, on veut tout faire, tout voir, tout savoir, etc. Donc, il faut faire des choix. Et une des raisons pour lesquelles c'est difficile de faire des choix, c'est qu'on n'a pas d'outils. Et un des outils merveilleux que COVID nous a donné nous permet de faire des choix en cohérence avec nos valeurs. Donc, des choix qui ont un sens. Quatre pistes pour faire des choix qui ont un sens. On se sert de cette grille-là. Quand on a de la broue dans le toupette, qu'on ne sait plus où donner de la tête, on s'en sert, on s'arrête. Première piste. Ça a l'air flou dit comme ça, mais je vais vous l'expliquer. Covey nous dit, quand on est dans cette piste, on peut être certain qu'on ne perd jamais son temps et que la vie vaut la peine d'être vécue. Il l'appelle vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre? C'est le temps que je prends chaque jour pour boire, manger, dormir, m'occuper de ma santé, la structure, le solage, les piliers de l'édifice, prendre une marche, monter un escalier. Moi, je viens d'une famille modeste. Quand j'étais enfant, mon père a décidé un jour de faire une dépense folle pour lui à l'époque. Il a décidé que ses enfants auraient eux aussi le droit de goûter à du homard. Mon père vient du Bas-Saint-Laurent. C'était plus facile d'accès quand il était enfant 
que quand il est devenu adulte. Alors, il a décidé que les enfants auraient eux aussi le droit de goûter à du homard. Il achète des homards, mais ça, dans le milieu de la table, il dit, les enfants, j'aimerais vous goûter à ça. Pour la première fois de ma vie, je prends une petite pince au homard, commence à mâchouiller ça. Je trouve ça tellement exquis, je me mets à compter le nombre de homards qui est dans le plateau. Je me rends compte qu'il y en a un de plus que le nombre de personnes autour de la table. Mon petit hamster commence à courir. C'est moi qui vais l'avoir! Je me dépêche à manger mon bar à toute vitesse. Je le mange tellement vite que je vais même me sentir tout mal. Non seulement j'avais plus le goût d'avoir celui qui restait, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas savouré celui qui était déjà dans mon estomac. C'est devenu une leçon de vie. Je suis très sérieux quand je vous dis ceci. Je me pose une petite question à chaque repas maintenant. Elle est super bien inscrite dans ma neurologie. Combien de repas savoure-t-on vraiment au cours d'une existence? Quelqu'un m'a déjà répondu deux par semaine, monsieur. Le vendredi soir puis le samedi soir. Je trouve ça tragique. Ça ne dépend que d'une chose. Ça ne dépend que de l'endroit où je place mon attention. Je suis en train de manger puis j'ai le hamster qui tourne à toute vitesse. J'ai oublié de faire ça hier. Oh, j'ai ça à faire demain. Chlunk. Ça ne reviendra pas. Deuxième piste. Quand on est là-dedans, on peut être certain qu'on ne perd jamais son temps, que la vie vaut la peine d'être vécue. Aimer, bien sûr. A-I-M-E-R. Moi, je me demande souvent combien de parents, quand ils sont avec leurs enfants, sont vraiment avec leurs enfants, plutôt que d'être dans la roulette. Et le mot aimer est un mot qu'on devrait appliquer bien davantage au quotidien, aux espaces de travail. Quand on fait des enquêtes dans les milieux de travail, qu'on demande aux gens « Quelles sont vos plus grandes sources de plaisir dans votre travail? » Bien, la réponse qui revient habituellement au premier rang, ce sont les relations interpersonnelles. Et quand on demande aux gens « Quelles sont vos plus grandes sources de souffrance dans votre travail? » La réponse qui revient habituellement au premier rang, ce sont les relations interpersonnelles, les conflits. Il faut volontairement donner un temps de qualité aux relations qui sont précieuses pour nous dans l'espace de travail. 25 ans, 30 ans, 35 ans, 8 heures, 10 heures par jour. Il faut que ça vaille la peine d'être vécu. Moi, j'ai le privilège de me promener dans des milieux de travail différents presque chaque jour. Je suis bouleversé d'entendre de plus en plus souvent la phrase suivante, « Il me reste 18 ans avant ma retraite. <rire> » Quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre un discours carcéral. Ce sont les prisonniers qui tiennent un discours comme ça. Il me reste 18 ans à faire. Imaginez dans quel état on place son cerveau le matin quand on s'en va travailler, puis qu'on dit « il m'en reste pour 18 ans ». Et le pire, c'est même pas ça. C'est terrible ce que je vais vous dire là. Le pire, si on ne prend pas la peine de modifier son discours le soir quand on rentre à la maison. On rentre à la maison, il me reste 18 ans avant ma retraite. Et là, le conjoint ou la conjointe répond « il m'en reste juste 15, moi <rire> ». Qu'est-ce que les enfants entendent? Il m'en reste 40, moi! C'est extrêmement grave. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de décrochage scolaire. Hein, on essaie de comprendre le décrochage scolaire. Si jour après jour, ce dont les enfants entendent parler, c'est le nombre d'années qui reste à leurs parents avant de sortir d'un milieu dans lequel ils ne sont pas encore rentrés, est-ce que ça va leur donner le goût d'y aller? C'est super grave. Devant notre fille, on fait très attention. On met ni des lunettes roses, ni des lunettes noires. On met des lunettes transparentes. On lui parle des difficultés qu'on rencontre dans le travail. On ne cache pas la vérité. Et pourquoi on lui en parle? Parce qu'on veut lui montrer tout de suite que nous croyons qu'elle a en elle les capacités de passer à travers. Et comment on lui montre ça? On lui dit ceci. « Ma chouette, quand tu rencontreras des difficultés dans le travail, tu vas devoir danser entre deux espaces. Le premier espace, le plus tôt possible, tu vas devoir placer ton attention sur l'inventaire des pistes d'action possibles. Prends une feuille de papier, trace une ligne dans le milieu, fais-toi deux colonnes. Puis dans la première colonne, écris « source de stress ». Puis fais-en l'inventaire, boum, boum, boum. Puis à côté, fais « piste d'action », plan A, plan B, plan C. Et après, c'est pas facile, ça demande du courage. Tu vas devoir passer à l'action, par, 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 par. Et après, seulement après, pas avant avant, c'est de la démission, de l'abandon, de la résignation. Ça ne marchera pas, ma mère l'a fait, ça n'a pas marché. Hey, le monde a changé. Inventaire des pistes d'action. Passage à l'action. Et après, seulement après, s'il n'y a rien qui fonctionne, tu devras, et là on lui dit, chaque mot qu'on va prononcer est important, tu devras te rendre compte que pour le moment, 
Pour le moment, tu es devant une situation que tu ne peux pas changer. Et aller dans le deuxième espace, lâcher prise. Apprivoiser le stress, c'est une danse entre l'inventaire des pistes d'action, le passage à l'action et le lâcher prise. L'immense majorité des êtres humains n'est ni dans l'un, ni dans l'autre espace. On est dans nos hamsters. Et à notre époque, on a confondu deux choses. On a confondu abandonner et lâcher prise. Ça n'a rien à voir. Abandonner, c'est avant d'avoir essayé. Lâcher prise, c'est quand on a tout essayé. Lâcher prise, ça découle d'un constat. Je constate, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis allé chercher de l'aide, je me suis fait aider, j'ai fait ça. OK. Là, je suis devant une situation que pour le moment, je ne peux pas changer. Je ne suis pas dans l'abandon, là. Je constate que j'ai tout essayé. Et je lâche prise. Je lâche prise. J'arrête de tourner ça dans ma tête. Je libère mon attention pour pouvoir profiter au maximum du spectacle. C'est extrêmement important. Alors, on dit à notre fille qu'elle a en elle les capacités de passer à travers, mais on lui parle aussi de ce qui nous donne le goût d'aller travailler, les personnes qu'on rencontre intéressantes, le sens que ça donne à notre vie, le sentiment qu'on a d'être utile, les résultats qu'on obtient au cours d'une journée. Mais on dit aussi à notre fille qu'elle va avoir la possibilité d'aimer dans l'espace de travail. Avez-vous déjà constaté qu'on passe plus de temps éveillé avec les personnes avec lesquelles on travaille qu'avec les personnes avec lesquelles on vit? C'est bien évident qu'on va pouvoir aimer des personnes dans cet espace-là. Il y a même des personnes, elles ne s'en rendent pas compte. Elles prennent pour acquis le réseau social qu'elles avaient dans leur milieu de travail. Et quand elles prennent leur retraite, ouh, elles vivent un vide énorme. Troisième piste. Quand on est là-dedans, on peut être certain qu'on ne perd jamais son temps et que la vie vaut la peine d'être vécue. Je suis pas mal sûr que tout le monde ici, vous faites ça tous les jours. Que ce soit au travail ou à l'extérieur du travail. Transmettre. Évidemment, je ne suis pas en train de parler d'une maladie. <rire> je vous dis ça parce que j'ai un ami qui revenait du sud en hiver et il m'a dit qu'à la douane, on lui avait demandé s'il ramenait quelque chose. Et j'ai répondu, j'espère que non. <rire> C'est pas, pas transmettre dans ce sens-là. C'est transmettre dans le sens où on a le sentiment profond que ce que l'on fait, ça sert à quelque chose, que c'est utile à quelqu'un d'autre que nous, que c'est plus grand que nous, plus vaste que nous. Si vous fouillez un peu, là, vous allez vous rendre compte que quelque part dans votre vie, vous transmettez. Il y a un problème. Il y a un piège qui nous guette au quotidien et qui nous fait perdre de vue qu'on est en train de transmettre. Non seulement il nous fait perdre de vue qu'on est en train de transmettre, mais il nous fait perdre de vue le spectacle de la vie. Moi, j'ai l'intention de consacrer le reste de ma vie professionnelle, je vous le dis ce soir, là, à trouver des moyens pour qu'on sorte de ce piège-là. Et c'est le piège de l'habitude, de la routine, de l'usure. On va s'amuser quelques instants. Deux personnes se rencontrent, deviennent amoureuses l'une de l'autre. Vous savez cette étape où tout est merveilleux? À chaque fois, j'ai toujours envie de dire, « Vous en souvenez-vous? <rire> » Mais vous savez, cette étape où on regarde l'autre, et tout est beau, les yeux, le nez, la bouche, tout est beau. Les oreilles sont un petit peu décollées, mais c'est pas grave. Ça donne un genre, ça va bien avec le reste. Il y a une étape comme ça. Dix ans plus tard, les oreilles, comment ça se fait que j'avais pas vu ça avant? Il y a plusieurs années, j'ai suivi une formation. Si j'en donne, c'est parce que j'en ai suivi. Et la dame qui donnait la formation nous avait dit, ce soir, vous allez faire un exercice. Elle avait dit, vous allez poser un geste que vous posez de façon routinière. On a posé centaines par jour des gestes de façon routinière. Elle dit n'importe quoi. Vous lavez les mains, mangez, n'importe quoi. Elle a dit, vous allez poser ce geste comme si c'était la première fois. Je me suis dit, ça, c'est un truc. Elle veut juste nous faire jouer avec notre attention. En effet, si je me lave les mains comme si c'était la première fois, toute mon attention va être sur la sensation de l'eau sur mes mains, l'odeur du savon, etc. Elle avait proposé l'exercice en l'avant-midi. Dans l'après-midi, ça m'était complètement sorti de la tête, mais le soir, pendant le souper, je ne sais pas pourquoi, ça m'est revenu. Ça a popé dans ma tête. J'ai dit, tiens, je vais faire mon exercice. Je vais regarder ma compagne comme si c'était la première fois. Je commence à la regarder comme ça. Après quelques minutes, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je lui dis, je fais un exercice. Elle me dit, quel genre d'exercice? Ben, je lui dis, je te regarde comme si c'était la première fois. Elle me dit, et puis... J'ai dit, c'est fascinant. Je viens de découvrir quelque chose de fondamental. Je viens de découvrir que quand j'arrive à la maison le soir, je n'ai la tête habitée que par ce que j'ai vécu durant la journée. Donc, je suis dans le passé. 
ou encore je n'ai la tête habitée que parce que je vais vivre le lendemain. Donc, je suis dans l'avenir. Puis à cette place où je ne suis pas, c'est ici, dans le présent. Et là, je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Que si volontairement je mets mon attention ici, il se passe quelque chose de merveilleux. Et là, je vais vous dire quelque chose d'énorme, de monumental. 30 années de travail sur le stress m'ont permis d'arriver à la conclusion suivante. Dans le présent, il n'y a à peu près jamais de stress. Transmettre. Reconnecter avec transmettre. Quatrième piste, quand on est là-dedans, on peut être certain qu'on ne perd jamais son temps, que la vie vaut la peine d'être vécue. Apprendre. Moi, quand j'ai le sentiment d'apprendre, je n'ai jamais, jamais l'impression de perdre mon temps. Cette grille doit toujours être accompagnée d'une question. Et à chaque fois que je parle de cette question-là, j'ai toujours une petite crampe. Je me dis, comment ça se fait que les êtres humains, on ne s'arrête pas plus souvent dans une journée pour se poser cette question-là. Moi, je suis convaincu que si on devenait plus nombreux et nombreux à nous arrêter pour nous poser cette question-là, ça coûterait moins cher au système de santé. Avec la grille. Et la question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui est important? Je cours, j'arrête pas, j'ai de la boue dans le toupette, ça me sort par les oreilles, je sais plus où donner de la tête. Je m'arrête, je m'arrête. Et je fais, qu'est-ce qui est important? Avec la grille, vivre, aimer, transmettre, apprendre. Je termine par un exemple. Il y a plusieurs années, un dimanche matin, j'avais décidé que je travaillais tout le dimanche après-midi. Je voulais mettre la touche finale à une conférence que j'allais donner pour la première fois le jeudi suivant. Et pourquoi je voulais travailler un dimanche après-midi? Parce que j'étais stressé. Et pourquoi j'étais stressé? Parce que l'écart était trop grand dans ma tête entre la perception que j'avais de la demande qui m'était faite, la conférence, et la perception que j'avais des moyens à ma disposition pour y répondre. Je ne me sentais pas assez prêt. Je viens de vous donner une définition du stress. Le stress, c'est une réaction. Je ne sens pas d'avoir respiré du stress. C'est une réaction provoquée par le rapport qui existe entre deux perceptions. La perception d'une part d'une demande, plus je l'aperçois comme compliquée, difficile, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de moyens, plus mon stress est élevé, parce que plus mon ego se sent menacé. J'espère que je suis clair quand je vous dis ça. Et moins la demande m'apparaît compliquée, parce que j'ai l'impression d'avoir suffisamment de moyens, moins le stress m'apparaît élevé, parce que moins mon ego se sent menacé. Moi, j'ai peur de ce qu'on va dire, de l'image que je vais projeter, etc., etc., etc. Alors, cet après-midi-là, j'avais décidé de travailler sur les moyens, les augmenter, réduire l'écart avec la demande, diminuer mon stress. Je commence à préparer la conférence, j'ai du plaisir. Notre fille s'approche de moi. Et là, me dit, Serge, j'aurais un petit service à te demander. Je vous avoue, instantanément, j'ai eu une crampe. Ça a fait dans ma tête, elle ne voit pas que je suis occupé, là. Comment ça se fait que c'est toujours dans ce temps-là qu'elle vient me demander quelque chose et là, ça fait « Serge, applique ce dont tu parles. La conférence, ça va être encore là tout à l'heure. » Oh! Présence attentive. « Ma chouette, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Elle me répond « J'aimerais que tu m'aides à choisir ma robe de bal. » Et là, j'ai été rempli d'une joie immense. Parce que moi, je ne suis pas son père biologique, ça fait que c'est pas moi qui paye. Donc, la raison... « On va en acheter une soeur! » C'est une blague, c'est une blague. <rire> J'ai dit, ma chouette, ça va me faire un immense plaisir. Quand est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Et là, elle me dit, après-midi. J'ai dit, ma chouette, donne-moi une minute. Elle dit, bien sûr. Là, je me suis retiré. Je me suis assis. Et là, j'ai placé mon attention sur ma respiration. Et là, j'ai créé une fenêtre de lucidité dans laquelle j'ai placé vivre, aimer, transmettre, apprendre. Et là, je me suis demandé, qu'est-ce qui est important? Deux réponses sont montées. Aimer la robe de bal, transmettre la conférence. Il y avait un conflit dans ma tête. Là, j'ai fait, OK, Serge, en ce moment-là, dimanche après-midi, qu'est-ce qui est vraiment important? Cette fois-là, ce qui est monté, ça a été la robe de bal. Mais là, je décide de passer à l'action pour l'aider à choisir la robe de bal. Il faut que je lâche prise sur la conférence. Parce que si je ne lâche pas prise sur la conférence, dans quel état va être mon hamster tout l'après-midi? Il me semble que ce n'est pas si compliqué que ça. Je crois que c'est une robe. Garde, elle doit bien, celle-là. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. <rire> Et là, je vais manquer le spectacle. Et je vous assure, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu de toute ma vie pendant trois heures. 
Je n'ai fait que ceci. Ça s'empilait plus haut qu'elle. C'était fascinant. Au bout de trois heures, elle avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Et juste à voir son sourire, j'avais moi aussi le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Quand je suis rentré à la maison, s'il vous plaît, retenez ceci. J'avais une énergie incroyable pour travailler sur la conférence. Pourquoi? Parce que j'avais maintenu une cohérence entre mes valeurs et mes gestes. Du sens. Je crois que si j'avais privilégié la conférence, je n'aurais pas eu la même énergie. Parce que ça aurait couru toute l'après-midi. Au fond, c'est plus près que je le pensais. J'aurais pu faire un petit effort. Bla, 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 bla. Quelqu'un m'a dit, oui, mais si votre conférence avait eu lieu lundi matin à 8h30, vous auriez fait quoi? J'ai répondu ceci. Et j'emprunte cette réponse à un conférencier que j'ai beaucoup admiré, qu'on a lui aussi perdu il y a quelques années, Jean Mauborquette, qui disait, quand vous avez de la difficulté à dire non, quand vous avez de la difficulté à mettre des limites, voici une solution. Offrez une alternative dans la vérité. Offrez une alternative dans la vérité. Et c'est ce que j'aurais fait. La vérité. Ma chouette, j'ai une conférence demain matin à 8h30. Je suis stressé au bout. À compter de demain midi, je me rends disponible, n'importe quand, pour t'aider à aller choisir ta robe. Moins de 24 heures. Respect des besoins de l'autre. Respect de mes besoins. Cohérence avec les valeurs. Attention libérée pour travailler tout l'après-midi sur la conférence. Sens. Et c'est ça qui fait que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Don't miss the show. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Merci.